Moj dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o jasnim simptomima bolesnih ubrega. Ključ je da prepoznate ove simptome u što je ranije moguće kvazi, jer nažalost veliki broj osoba zanemaruje simptome i kada osjetite prve jasne simptome bolesti bubrega često bude i kako kasno. Sada ćete nešto više o funkciji bubrega, što zapravo oni rade i u drugom dijelu emisije ćemo saznati kako ćemo prepoznati ove teške bolesti i oboljenja. Ubrzi su parni organ veličine šake, smješteni su obiju strana kralježnice ispod rebrenih lukova. Vjerojatno znate da su oni filteri sve krvi koja prolazi kroz organizam. Ali osim te imaju i brojne druge funkcije. I kako važne za zdravlje i normalno funkcioniranje čitavog našeg organizma. Ubrzi su usko povezani sa drugim vitalnim organima, kao što su srce, pluća i jetra. A njihova dobra komunikacija održava zdravu ravnotežu, krvnog volumena, elektrolita i dinamike cijelog organizma. Ono što je jako bitno za reći što veliki broj vas nesta. Burozi su izuzetno otporan organ i nećete vjerovati da skoro 90% vaših bubrega bude u ogromnom problemu. A samo 10% bubrega radi i da svi osjećate prilično dobro, odnosno imate jedne subtilne simptome bolesti bubrega kojima ćemo kasnije pričati. Ali čak 90% bubrega je disfunkcionalno što je izuzetno loše. Jer oni na 10% kapaciteta rade prilično dobro, međutim kada se ta situacija značajno smanji imamo ogromne probleme. Ono što moramo reći, bubrezi su jako učinkoviti u podjeli organizacije posla. Ako jedan bubreg ili neki njegov dio ne može dobro obavljati svoju funkciju iz bilo kojeg razloga, ostatak tog istog bubrega ili onaj drugi vrlo učinkovito preuzimaju njihov posao. Na taj način važni fiziološki parametri, kao što su krvni tlak i krvni volumen, ostaju u normali, a iz tijela se i dalje učinkovito izbacuju otpadne tvari. I kao što sam napomenuo, jetra, pluća, srce i bubrezi čine jedan jako bitan mehanizam. I mi kad razmišljamo o samim bubrezima, oni su naravno građani od nečega, a prije svega su građani od jednih specijalnih jedinica koje se nazivaju nefron. A nefroni ćete mi lijepo shvatiti, su tu kao sitni, ja vam reći, milijone malih filtera koji se nalaze u našim bubrezima i igraju ključnu ulogu u našemu zdravlju. Možemo reći svaki od njih obavlja zadaću filtriranja krvi. Svaki nefron je građan od dva dijela, klupka kapilara koje se nazivaju glomeru i sustava tubula ili cijevčice. Filtracija krvi započinje tako da krv bubrežnim krvnim žilama dolazi do glomeru, u kojima se filtriraju veće čestice, primjerice eritrociti i protein. I kada su bubrezi funkcionalni, oni su u stanju isfiltrirati štetne toksine iz tijela. I na nekim dijelovima dolazi do reabsorpcije glukoze, a na nekim do reabsorpcije natrija, kalija i drugih elektrolita, ovisno što u tome trenutku treba našem organizmu. Isto tako, bubrezi su nevjerojatan bitan organ za proizvodnju specijalne vrsta hormona. Čak bubrezi proizvode tri specijalna hormona koji su ključni za naše zdravlje. I kada govorimo o samim hormonima koji bubrezi proizvode, možemo prvo reći da je eritropotein ili hematopotein. To je hormon koji potiče proizvodnju crvenih krvnih stanica ili eritrocita u koštanoj srži. Taj hormon je jako važan u održavanju normalne krvne slike i osigurava da organizam ima dovoljnu količinu eritrocita i hemoglobina. Bubrezi stvaraju hormon koji se naziva renin, koji je ključan za regulaciju krvnog volumena i tlak. Kada je tlak snižen, a to znači da je manji protok krvi kroz bubrege, tada stanice počunju lučiti sami renin, koji onda iskontrolira cijelu situaciju. Renin kontrola visokog krvnog tlaka ili zapravo normalnog krvnog tlaka jako bitan. I treći hormon koji se naziva kalcicitrol je jako bitan za proizvodnju vitamina D. Dakle, za vitamin D, vama i kako treba normalna funkcija bubrega. I dalje kada razmišljamo o samim bubrezima, oni imaju važnu ulogu u održavanju ravnoteže vode u tijelu. 
Voda u tijelo može ući putem konzumacije hrane i pića, a mali postotak vode se proizvodi kao produk raznih metaboličkih procesa u tijelu. S druge strane, voda iz tijela izlazi znojenjem, tisanjem, defekacijom, ali najvećim dijelom putem samoga mokrenja. I što vi zapravo osjećate i prvi jedan od onih uobičajenih simptoma bolesti bubrega. Apsolutno vjerujte, pošto vaši bubrezi ne rade kako treba, morate znati da se u vašem tijelu manifestira enormna količina toksina, i svi ti teksini izazivaju štetu u vašem organizmu i za svim mogućim praktično organima. A prvi e, od onih simptoma koji ćete te kako prijetiti biti će apsolutno kontinuirani kronični umor, a da ništa niste fizički radili da, da znate da ste se od nečega značajno umorili. Kroničan umor pokazuje da možete imati smanju funkciju bubreka. Isto tako možete imati e, slabiju koncentraciju. Ono što ćete ih tekako doživljavati, bit će suha koža koja i tekako svrbi može biti znak mineralne i koštane bolesti koja često prati uz napredovalu bolest bubrega. Kada bubrezi više nisu u stanju održavati pravu ravnotežu minerala i hranjivih tvari u vašoj krvi, toksini ostaju u krvi umjesto da napuštaju tijelo kroz sami uri. Ono što i tekako morate znati, osim problema sa suhom kožom, osim problema sa kroničnim umorom, apsolutno očekujte kontinuirane probleme sa kroničnom nesanicom jer je to sve i tekako vezano. I vi kada imate same bolesne bubrege, isto tako očekujte prije svega da ćete imati a, osjećaj ili potrebu za mokrenje mnogo češće, osobito noću. I to može biti znak bolesnih bubrega. Kada su bubrežni filtri oštećeni, to može uzrokovati povećanje nagona za samim mokrenjem. Ponekad to može biti znak i urinarne infekcije ili povećane prostate kod muškaraca. Prekomjerne mok- mjehurići u mokreći su jedan od onih jako interesantnih simptoma bolesti bubreka. Dakle, kada imate mokreću i kada urinirate, vidit ćete da će se sama mokreća plično pijeniti, čak će biti onako svjetlo bijele boje. To konkretno znači da u vašoj bubrezi ostaje prevelika količina nečega što se nazivaju proteini, a oni ne bi smjeli biti u samoj mokreći jer bi naši bubrezi trebali isfritirati same proteine. Previše proteina u mokreći, mokreća se pijeni, čak i bijele boje može biti znak i tekako problema ovoga tipa. E, imat ćete edem ili natečenost oko vaših očiju, a to može biti posljedica činjenice da vaši bubrezi propuštaju veliku količinu proteina u vrenu i u mjestu da ga drže u samom tijelu. Posebno otekljene u nogama ili oko u očiju, to je jako, jako interesantno. To je jedan od onih prvih simptoma koji te kako ćete primijetiti. Otečene oči, otečene noge, nožne zglobova, stopala, mogu biti čak i ruke. Dakle, zadržavanje te kućine u organizmu preko mjera. Ovo može biti znak bolesnih bubreka. Dalje, vodite računa, grčevi mišića su jako učestali, neravno teža elektrolita može biti posljedica oslabene funkcije bubrega. Naprimjer, niska razina kalcija i slabo kontrolirani fosfor mogu pridonijeti grčeve u mišići. Mučnina, povraćanje, ubitak apetitak, visoki krvni tlak, otežano disanje, anemija i seksualna disfunkcija, sve ovo mogu biti e, znakovi bolesti bubrega. Ti simptoma može biti još dosta. Ključe da shvatite moji dragi gledatelji. Ovi često simptomi mogu biti povezani sa nekim drugim bolestima i oboljenjima, međutim ukoliko primjećujete nešto od ovoga i sumnjate da je možda problemi sa bubrezima, odite čim prije napraviti dijagnostičke pretrebe. Čim prije otkrijete probleme sa bubrezima, možete početi adekvatno liječiti. Čim e, više e, zanemarujete same simptome bolesti, kasnije to dođe u teške faze kada je praktično nemoguće liječiti. Zato zapamtite ovaj video zapis, prvi rani simptomi bolesti bubrega e, saznali ste u današnjoj emisiji. Htim vam reći da moju knjigu od sada možete kupiti na engleskom jeziku, isto tako na njemačkom jeziku. I po najnovijem knjiga se može kupiti na poljskom ve- jeziku u tiskanoj verziji. Sve što trebate je posjetiti www.mariolab.shop i uzeti svoj primjera knjige na engleskom, njemačkom ili poljskom jeziku. Moj dragi gledatelji, da li ste vi kada imali bolesne bubrege? Koji su simptomi bili kod vas možda uobičajeni, da ja nisam nabrao, 
Pišite komentirajte dolje ispod videa. Zdrav!